Hallo allemaal, um, ek groet julle vandag in, die, in Jesus Christus' kostbare naam. Vir die van julle wat my nie ken nie, my naam is Kurt Jordaan. My bediening staan op vir Jesus, stand up for Jesus. En hierdie is my sitkamer, my favorite plek by die huis. Hier sal julle hoor hoe God met ons praat, dier middel van natuur, wind, weer, blomme, voelkies, Hier ervaar ek God sy grootheid en sy aanmacht dagelijks in my leven. My liewe, my liewe vriend, vriendin, broer en sister, ek is nie hier vandag om te preek nie. Ek is ook nie hier vandag om verder te waarskie nie. As jy na al my vermanings dier al die jare nog steeds vandag in sone bly voortlewe, wil ek eindelijk graag vandag jou hand skit want duidelik is nie allemaal van ons bang vir God nie. Ek het die eerbiedige vrees, liefde en respect vir die Heere. Baie van julle is gaat die bang om teen Godse woord, vermanings en opdrachten en opstand te kom of te rebeleer nie. Maar ek verkies om eerder bang Jan, as dooi Jan te wees. My mense onderskat God, sy oordeel en toren totaal en al. God was nog nooit een God van wanorde, disrespect, wetteloosheid en ongehoorzaamheid nie. Die woord sê, wie om eer sal hy eer, en wie om minnig sal hy minnig. Of ek jou sien, en of ek jou nooit weer in my leven sien nie, hoe jy leven is een saak tussen jou en God, dit het absoluut geen invloed op my leven nie. My werk is om te praat, of jy luister of nie. Ek skuld jou absoluut niks nie, jy skuld my ook niks nie. Ek werk nie vir jou nie, jy betaal nie my salaris nie, en nooit het ek jou bedien vir geld, wat, versta jy, nooit het ek jou bedien vir geld nie, want vir, vir acht jaar lang werk ek vir niet vir die Heere, ek is in sy diens, hy het my aangestel, hy soor voorsien en kyk na my, ek behoort ook aan geen dominatie, geen senore of kerkinstelling nie, niemand besit my, of kan my stil maak, of voorskryf hoe ek die woord van God moet verkondig nie. Ek staan onder een geestelike kerk, een geestelike lichaam van Christus, die breid van Jesus volgens die woord in 1 Korintheers 12 vers 12 tot 31, een geestelike lichaam in die geestes reaal en waar van Jesus jare terug klaar die fondamente geleed. Wat ek verkondig, kan ek enige tyd op enige plek by die woord van God staaf en bevestig, my leerstellings, my videos, voice notes, is vrylik op Facebook, YouTube, Telegram, WhatsApp beskikbaar, da's geen onderduimse geheim of propaganda nie, alles is verniet, ek het my gaves verniet, van hier af ontvang, ek moet het verniet kan uitdeel ook, ek vat volle verantwoordelikheid vir wat ek sê, en wat ek aan die publiek verkondig, allemaal van ons goed en sleg, gaan jy na voor die Heere staan en rekenskap gee oor hoe ons op aarde gelewe het. Nooit sal jy een nacht kan omdraai en vir God sê jy het die geweet nie, want God weet jy is gewaarski. Dit is en was jou eie kese gewees om met Godse genade te dobbel en van Jesus' kruis dood en bespotting te maak. Vraag vandag vir jou die volgende vraag binnen jou hart. Hoekom sal openbaring 3 ver 15 en 16 hart en duidelik tussen mense onderskui as die genade van God vir ons allemaal genoeg is? Hoekom sal Jesus ons waarske in Johannes 3 ver 36 dat die oordeel oor ons sal bly as ons nie Jesus' woorde gehoorsam nie? Hoekom sal Galasier 5 vers 19 tot 21, 2 Timotheus 3 vers 1 tot 5, 1 Korintheer 5 vers 9 tot 13, 1 Korintheer 6 vers 9 tot 11, en nog vele ander skrifte ons hart en duidelik waarstie hoe mense lyk, wat nie die jimmel sal sien nie, as Godse genade dan vir ons allemaal so genoeg is. Al wat jy blijkbaar hoef te doen, is om net in Jesus Christus te gloe, en jy het die eeuwige lewe saam met God. Waar kom bekering vandaan? Waar kom weder geboorte en heiligmaking dan vandaan? Hoekom sê die woord, jy moet bekeer, erken belei en distansieer van alle sones in jou leven en bewys jou bekering met dade wat by jou bekering pas, gaan dan uit en sonag nie weer nie. 
geloof gaan gepaard met daar en daar gaan gepaard met geloof. Een boom wordt aan zijn vruchten uitgekend. Jezus sê, een goede boom kan niet slechte vruchten draaien nie, en een slechte boom ook niet goede vruchten nie. Hoekom zal 1 Johannes 3 vers 5 tot 10 ons weer om te onderscheid tussen mensen wat Jezus binnen hulle hart het, en mensen wat Satan binnen hulle hart het? Wie kan er van God en wie kan er van Satan is? Hoekom zal Gelasier 6 vers 7 en 8 ons waarski wat ons saai zal ons maai. Hoe kom noem Johannes 834 een mens wat een zonde leven is een slaaf van die zonde. Hoe kom? Hoe kom waarski openbaring 22 vers 10 tot 16? Ik wil raar dat jullie moeten die schriften gaan lezen. Openbaring 22 vers 10 tot 16 is ons van die scheiding tussen mensen. Die wat buiten en die wat binnen die poorten van die stad zal wees en zal ingaan. God. Maak dit baie duidelijk dier sy woord, dat jij om nooit met zonde zal behaag nie. God haat zonde. De kaf zal van die koren gesky word, daar sal een geween en een van tanne wees. Jesus was nog nooit een leenaar geweest nie. God stier niemand help toe nie. Mense mag zelf die kees om hel toe te gaan. Die poort wat naar die lewe lei, is nou en die pad daarheen is smal. En die wat het kry is min. Maar die poort wat naar die verderf lei, is wijd en die pad daarheen is breed. En die wat daar dier ingaan, is baie. Mense dink God is hulle tjommie. Ek het baie, baie slechte nie vir hulle. God is niemand zijn speelmaat nie. Baie mense beskuldig my. Krijg my uit als vals. Iemand wat vrees en bang maak stories verkondig. Iemand wat valse profetieën, vermanings en waarschuwings kwijt raak wat nooit waar wordt nie. Daar het absoluut niks van al mijn vermanings en mijn waarschuwings gekomen, wat ik so danig van God ontvang het nie. Ek het niks anders, ek is niks anders als een valse profeet nie. Nou ja, praat jij wat zo so makkelijk daar die woorde oor jou lippe laat, laat rol of spoel. Godse woord sê vir hom is een dag soos een duizend jaar en een duizend jaar soos een dag. Godse tijd is niet mijn tijd niet. Dit is ook in jouw tijd of Satanse tijd niet. Alles zal volgens Godse perfecte wil en tijd en plan geschiet. Wat ik wel onder jouw aandacht wil brengen, is die volgende. Toen ik die waarschuwing van die Heer aan die publiek geopenbaard het, het ek ook voor die hele wereld voor God gebed om mijn bediening toe te maken als mijn vermanings en mijn waarschuwings niet van hom afgekomen het nie. Tot vandaag toe is ik nog steeds bezig om te bedienen, te tig en te vermaan. Mijn bediening is glad niet toegemaakt niet. Pas op hoe jij oordeel. Oordeel rechtvaardig, niet op je uiterlijke nie. Toe die woord met die woord. My skaap is al die systeem kan hoor. Dit was die woorden van ons rolmodel koning Jesus Christus. Die woord sê, dit is wijsheid om die Heere te dien. Inzicht om die zonde te vermijden. Die oordeel, straf en vergelding. Kom die Heere toe. Hij is God en Hij is skepper van hemel en aarde. Mijn lieve broer en zuster, soms... Soms voel ik ze zijn schijnheilige, ze zijn hypocriet. Hoe kom? Want vandaag kan ik niet zoals elke vorige jaar, voor spoedige nieuwe jaar schreeuwen. En elke goede wens in die boek waar jouw leven uitspreekt. Terwijl ik goed voor mijzelf weet dat baie van jullie wat vandaag naar mij luister, niet volgende jaar hier zal wees niet. Baie van ons mensen zijn leven zal die onnatuurlijke reden weggerukt en verpletter wordt. Om die waarheid te zeggen. Het ons mensen dus donkies geworden. Elke jaar doen we diezelfde rituele oer en oer. Die hele wereld val uit elkaar uit. Maar wie partijt jou en vakantie jou is ons. Ons leven, of daar absoluut niks verkeerd is niet. Morgen is nog een dag. Kom ik wijs vandaag voor jullie hoe lijkt realiteit. Kom ik wijs vandaag voor jullie hoe geestelijk ziek ons land en ons mensen werkelijk is. Weet je hoeveel hartseer is hier is hier buiten? Jij zal nooit weer doen het voel tot die dag wat het met jou gebeurt niet. Ik nooit jou uit om vandaag samen met mij naar die volgende video te kijken. Zet jezelf en elke man, elke vrouw, elke pa, elke ma, elke dochter, elke zinse schoenen en besluit dan zelf hoe jij zal op die dag als dit met jou gebeurt. Ga jij ook partijtje jou en vakantie jou? Maak of niks verkeerd is niet. Nee, mijn lieve broer en zuster, vriend en vrienden, dan het jij nog nooit die hart van Jesus Christus ontvangen. Mijn hart bloeit als ik naar jullie video kijk. 
Ek moet stelke male diep asem hou. Ek moest my emoties beteel voordat ek hierdie video gemaakt het. Ek kan myself eers indink hoe God moet voel as hy na die mens toe van vandag moet kyk nie. Ons kan amal, amal van ons kan ons koppe en skaamte laat sak. Daar is absoluut geen rede om feest te vier nie. Dagelijks word tientalle mense in Suid-Afrika vermoor. Of dit op een plaas is, of het op die Kaapse vlaktes is, of het in die plakkerskamp is, of het in die dorp of die stad is, maak nie recht as saak nie. Godse skeppingswerke word vermoor, baba's word geaborteer, vrouwens, jong meisies, dochter word seksueel betas, gemolesteer en verkrag. Kyk al die homoseksualiteit, kyk al die onseelikheid, pornografie en hoederei, kyk al die echtscheidings, kyk al die afgodsdienste, Kijk al die valse geloofe, kijk na al die onheiliging van Godse sabbadag, kijk al die disrespect vir Godse wette en geboeie. My lieve broer en sister, die satan is nie hier om te speel nie. Hy gaan definitief vir jou rooi tapijt uitrol en vir jou bokstjokkes en blomme geel, omdat jy die Heere die nie. Nee, my lieve broer en sister, vriend en vriendin, hy gaan alles in sy vermoe doen om jou te ontvrug en te ontseen en die lewe vir jou ondraaglik te maak. Die satan gaan klaar held toe, Hy sal elke kans uitbuit tot voordeel van sy koninkryk, want hy wil jou saam met hom in die hel toevat. Hy wil jou saam in die hel he, dis wat hy wil he. Jy glo in die heilige gees, ja, kan jy die heilige gees sien? Nee. Nou net so, kom Satan ook na jou toe. Jy kan hom nie sien nie, want jou gees dis oog is toe. As jy nie in Satan en al sy bose machte glo nie, kan jy onmoedig ook nie in die heilige geest glo nie, want al twee is in geest. Ons mense lewe, of Satan nie bestaan nie, dit alles terwyl die Bijbel vir ons leer wie ons ware vijand die buiten is. Ons vijand is in geest, nie in vlees, die volgens die vlees hier 6, 12, 2 10, ver 3 tot 5, sê die Heer, ons lewe wel in vleeslike lichame, maar ons beklei nie met aardse wapens nie. Dageliks sien ons hoe mense, ja, ons sien dageliks, sien ons hoe mense, wat in opstand kom, teen al die verkrachtings en misdaad en moorde, mense is keelvol vir al die misdaad, haat en wraak en diefstaal, verdrukking, liefdeloosheid en onverdraagsamheid. Nou, as mense so voel, my lieve broer en sister, as jy so voel, as ek so voel, Hoe dink jy moet God voel, die skepper van hemel en aarde, as hy dagelijks na al hierdie gemors moet kyk? My lieve broer en sister, ewers gaan God self die lijn trek, en op daardie dag moet jy hoop, jy is op die rechte plek, en dat jy lewe reg is voor die Heere. Ek kan jy vandag 100% verseker, dat God nie gaan speel nie. Die tyd van optree is baie, baie nabij. Toch is daar mense tussen ons van alle groeperinge, volke en nazies wat lewe of God nie bestaan nie. Dagelijks gaan alles net oor hulle self. Hulle bou aan hulle eie gouwe troone en koninkryke. God is nergens in hulle levens te sien nie. Baie van hulle dien God met die mond, maar nie met die hart nie. Hulle is niks anders as kyn heilige christen en die hypocrits wat Godse woord draai en swaai om by hulle eie behoeftes, drome, begeertes en verwachtings van die lewe in te pas. Jy kan vir God dien soos jy wil. Maar ek kan jou een dag vandag, ek kan jou een ding vandag verseker. Die dag as Godse toren ontvlam, gaan jy nie net opspring en hard toep na die ander kant toe nie. Jy gaan pa staan vir al jou kees as jou daar in besluite. My raad vandag en amal wat vandag na my luister. Bekeer, erken, belei en distansieer van alle sondes in jou lewe. En bewys jou bekeering met daar wat by jou bekeering pas. Gaan uit en sondag dan nie weer nie. Soek alle eerst die koninkryk van God en die rest sal vir jou gegeen word. Nader tot God en hy sal homself dier jou laat vind. Niemand van ons is perfect nie. Maar elke dag moet het vir jou passie wees om vir God in gerechtigheid en heiligheid te aanbid en dien. Jy moet sy woord in alle tye kan gehoorsam. Na acht jaar in my bediening leer ek nog steeds elke dag. God ken my hart. My liewe broer en sister, ek was hierdie, ek was geseend om vir so'n week, week en half bykie daar na Magheid, daar naartoe die Wongoese wereld toe te gaan. En weet jy, ons het daar naartoe gerei met my kar van hieraf uit Pretoria uit met een tank petrol, het ek gerei tot daar naartoe. En weet jy wat, ons het een fantastische tyd gehaard. Nou, baie belangrik, jy moet weet dat ek heilig my sondag, 
dat ek absoluut geen bezigheid doen op die dag nie, jy sal my nie in een restaurant kry nie, jy sal my nie in shopping malls kry nie, jy sal my nie by sportstadions kry nie, jy gaan my nog minder by een sangkunstenaar kry op Godse sabbadag, my sabbadag wat ek verskrikkelijk ernstig op, dis ook hoe die Heere my geleer het, dis ook maar as jy geestig dier Godse ook kyk, wat alles gaan oor die geestesrealum, en wie wat, ek is vir hoeveel jaar in my leven, wat ek elke dag, elke sondag, dit is my sabbadag, dit is die dag van ek kerk toe gaan, dit is die dag wat ek saam met die Heere deurbring, en tyd saam met ons pandeer, en die dag heilig tot eer van sy naam, en weet julle wat, al wanneer ek uitgaan en bezigheid doen op die dag, is wanneer God my uitstuur, dan is die kaal van die pit, en jy gaan uit, en God geef jou opdrag, en of jy maar poe maar langa toe moet rui, of limpo poe, God geef jou die opdrag, want hy stuur jou uit, en die tyd, dan, dan, dan gooi jy, dan moet jy petrol gooi, en jy, en jy weet brandstof in die kaar gooi, en jy moet per ty keer eet ook op die pad, maar verder, as God my nie opdrag gee, en jy heilig ek my dag, want hy is natuurlijk die Heere oor die Sabbat, maar soos het nou in, soos het werk, ons nou die vrijdag teruggekom, en na so'n week sy gekeier, daar so'n vakantie hou, die vrijdag sy ons teruggekom het, en het werk toe so uit, dat ons nie die vrijdag terugkom nie, maar wel die zondag, en ek het my beplanning goed en recht gedoen, ek het geweet, my kar behoort ons min of meer van, maag uit van, die wongo af behoort ek, van daar af te kan rijd tot die so'n Pretoria, en omdat ek my dag van die Heere heilig, op die zondag, het ek saterdag gegaan, ek het my kar tjokkenblok volgemaak, en my vrou het, en die mense saam met wie ons gaan, het vir ons lekker broodjes gepakt vir die pad, want ons gaan ons nou nie bezigheid doen op Godse dag, ek praat nie van tolhekke nie, die woord sê gee die keizer wat om toekom, ons moet dier die tolhekke rui, want dit is deel, van die route wat ons volg, en ons moet ook die keizer gee wat ons toekom, so daar is absoluut geen verkeerd, dit is nie verkeerd om dier die tolhekke te rui, maar wat ek wel vir jou wil sê, ons het toe die vroeg die zondag, gerui uit maag uit uit, die wongo uit, en ons het gerui, ons het gestopt daar by Harry Smitse wereld, ons het daar lekker geëet, die toebroekjes uitgehaal, die koerang water gedring, en toe het ons aanbeweeg, en volgens my, moes my voertuig, my gevat het tot in Betoria, maar soos, die uitdagings van die leven, die beproemingse verdrukking daar is, het ek gekom tot by Heidelberg, en toe is die karikie van my sy lichie aan, en ek het toe besluit na my geest in my hart, nou rui ek hierdie voertuig, tot hy staan langs die pad, maar in geloof gaan ek hierdie voertuig rui, en omdat ek God vertrouw, ek bedoel, as die die Heere kan, as die Heere kan olie met Elisa en die wede wee, as die Heere die olie nie kan opraakie, of die meel kan nie laat opraakie, God kan enig iets doen, want vir hom is is alles moeilijk, en hy is nog steeds die God wat gister vandag morgen, alter die self, dit is nog steeds die God wat wonen werk en tekens doen, en ek het gerei, en God het my geloof, my hart geken, en weet julle wat, toe ek hier na by Heidelberg kom, toe sê die Heere vir ons, daar is een geraad voor en toe, ek moet, ek moet, ek moet petrol ingooi, ek moet brandstof ingooi, die Heere geef vir my toestem om dit te doen, want die kalf is heel duidelik in die pit, en ek het, my beproeving, my uitdagings, het ek, 100% geslaag, versta jy die uitdagings wat daar is, God ken my hart, het gesien, ek kon op een zondag my tank vol brandstof gooi, ek kon koos koop op die pad, maar omdat ek God lief is, omdat ek sy woord gehoorzaam, het ek alles op sy geskui, wat vir die wereld lekker is, en ek het om in alles eerste gestel, en God ken my hart, ek het, versta jy, jy kan vir jouself lieg, jy kan vir ander mense lieg, jy sal nooit vir God lieg, en God weet in my hart, was ek rarig onskuldig, dat ek, Ek sou, ek sou, ek sou glad die brandstof gegooi het op die pad nie, maar dit is hoe ek en my gesin en my familie die Heere aan bid en dien en om respecteer. En ek wil vanaf sê, God is nie een monster nie. Weet jy waar die woord het deerkom, het vir my gesê, jylle gaan nie die huis haal nie, die kalf is in die pit, en hy is die Heere oor die sabbat en hy ken my hart, en weet jy, het my toestemming gee om bykie brandstof by te gooi, dat ek tenminste tot by die huis kan kom. En weet jylle wat, dit is hoe ek die Heere dien, en ek sê dit juist vandag vir jylle, om vir jylle te wees, ek kan ook foute maak, ek is nie perfect nie, maar elke dag as ek my oor oopmaak in hierdie lewe, is dit vir my passie om God in gerechtigheid en heiligheid aan bid te dien, en ek gaan taart om nie uit nie, ek gaan toets om nie, ek is nie net ongehoorzaam nie, ek maak om deel van my keeses en besluite, en weet jy wat, dit is hoe kom my ken my hart, en so wil die Heere met elke van jylle ook een verhouding hee, definitief, Ek wil aangaan, vir baie van ons was 2000, jaar 2021, toe nie die jaar van voorspoed en geluk, soos allemaal dit toegewens het nie, ons stem saam nie. Dit was een jaar van hartseer, bitterheid, eenzaamheid, 
Baie van ons mense is bankrot, hulle het hulle werk verloor, baie mense het hulle geliefdes verloor, dier siektes is COVID-19, baie het gesterf van ongelukke, baie het gesterf dier natuurlijke oorzake, dan is daar ook natuurlijk die van ons, wat dier onnatuurlijke dood, noodlood en haat getref is, en op die einde van die dag, hulle levens en hulle vryheid verloor het. Daar is geen saaf te smeer, aan die realiteit rondom ons, en my liewe broer en sister, vriend en vriendin, elke dag moet jy lewe, of dit jou laaste is, ons lewe in een bose land, een bose wereld, waar God nie is nie, is Satan baas, ons lewe in een land, waar jou lewe binnen sekondes verander kan word, dit is absoluut die waarheid, dit my liewe broer en sister, is realiteit, dit is die jaar, 2022, waarin ek en jy lewe, Mag God ons allemaal genadig wees. Tyd vir terugdraai na die Heere toe. Soek die Heere op, so dat jy reg is, dat die dooi is, die dooi is begrawe, volg jy my. Ter afsluiting, wil ek nie die volgende sê, ek is amper klaar. Allemaal van ons wil graag hee, dat die jaar 2022, een jaar van voorspoed, deurbraak, oorwinning en uitkomst sal wees. Ek het langklaas in my leven, Godse ingrijpen aan so geseen, soos met die verkiesing van die jaar 2021. Politieke partijen en leiders wat radikaal was, het absoluut nergens gekom, en hulle slimse propaganda, planne en dreigemente nie. In die parlement in Kaapstad, is grondonteinding sonne vergoeding, en alles wat daarmee gepaard gaan, totaal en al van die baan afgeveer, van die handgewijs, daar het absoluut niks van hulle goedgekeerde diefstalplanne gekom nie. Aan God kom al die loof van eer toe. Ek prijs hom en ek loof hom vir sy boonatielike intrede in die saak. God is nie God van diefstal nie. Hy is een God van gerechtigheid. Die oordeel, straf en vergelding kom God toe. Ook as ons kyk na die droogte geteistere gebiede binnen Suid-Afrika, God het voorsien, my liewe broer, sister, vriend en vriendin, landsgenoot, kyk hoe lyk ons damme, kyk hoe lyk ons riviere, kom ons gee aan God al die eer, wat hom alleen toekom, God is bezig om ons land weer mooi te maak, hy voorsien, elke gebied, elke provincie, dorp en stad, sal sy rechtverige sarsie kry, God is in beheer, en hy was nog altyd in beheer, ons het vir God nou nodig haar as ooit, alles begin by jouself, die jaar 2022 kan vir jou maak, of dit kan vir jou breek, die jaar 2022 kan vir jou goed wees, en dit kan ook vir jou baie slecht wees, alles begin by een, baie belangrike kese, jy moet terugdraai na God toe, jy moet om opsoek, hy bestaan my liewe broer en sister, vriend en vriendin, landsgenoot, hy is nie een speelkarakter in een storyboek nie, die tyd van terugdraai na die Heere toe, is nou, vandag, nie morgen nie, moet nie uitstel nie, moet nie vergeet nie, eendag is eendag, dalk te laat, wie oorreed moet luister, moet nie reg in eie hande neem nie, wie gryp na die swaard, sal val dier die swaard, dit wat die woord van God ons leer, sit jou volle vertrouwe in die Heere, nie in mense, in wapens, of in jouself nie, net God, en God alleen kan oorwinning gee, hoekom, want hy is God, nergens in die bybel sal jy lees, dat ons God te verloder is nie, staan sterk in jou geloof, as jy geloof jou niks koos nie, dan beteken het ook absoluut niks nie, so dat jy elke dag reg is, as God jou kom al, mag God sy perfecte wil, oor 2022 wees en geskiet, in Jesus Christus naam, Amen, baie dankie vir die luister, en eh, Mag ons die Heere op ons harte dra, om op die troos toe van ons harte plaas, vandag, morgen, elke dag van ons lewe. My liewe broer en sister, hou vast aan die hand van God. Dis net hy, dis net hy, ons moet net lewe, elke dag vir hom. Ons is in elk geval net vreemdeling in die wereld. Alles wat jy voor jou sien, is net tydelik, dit is nie vir ewig nie. Vir ons om te lewe is Christus, vir ons om te sterf is vir ons een wins. Ek bid vandag, laat die Heere sy hart, dat hy die saad wat in jou hart geplant is vandag, dat hy dit sal toevou, 
en dat hy kunst met sy water sal goeie in jou hart, en hy lamp sal in, oos as die saad ruip, as hy die Heere jylle harte ontvankelijk sal maak, en sal oortuig vir die boodskap wat vandag na jylle toe gekom het, en dat jylle sal bekeer tot Jesus Christus, en jylle bekering sal bewys, met daar wat by jylle bekering pas, alles wat mooi is vir die nieuwe levensjaar, Gods, Gods reise sien word vir amal toegewens, mag die Heere sy perfecte perfecte wil oor die jaar 2022 geskiet, Dankie vir amal sy liefde, ondersteuning, gebede, dankie vir die belangstelling, dankie vir die luister, aan God kom al die loof en eer toe, in Jesus Christus' kostbare naam, Amen.